আজকে আবারও লোকাল এসিও নিয়ে কথা বলবো ধরেন আপনার একটা ক্লায়েন্ট আসলো সে আপনার কাছ থেকে লোকাল এসিও সার্ভিস নেবে অবশ্যই ক্লায়েন্ট আপনার কাছ থেকে লোকাল এসিও সার্ভিসের জন্যই আসবে এবং আপনি এই জন্যই এই সিরিজটা দেখছেন এখন একটা ক্লায়েন্ট আসার পরে আপনাকে কি বলবে যে আমার বিজনেসটা একটা স্পেসিফিক লোকেশনে তুমি র্যাঙ্ক করে দাও বা আমার বিজনেসে যেন কনভার্সন আছে কল আসে ট্রাফিক আসে এই ব্যবস্থা করে দাও এখন আপনি গত দুইটা ভিডিওতে মোটামুটি ক্লিয়ার যে লোকাল এসিও স্ট্র্যাটেজি কেমন হবে সেকেন্ড হলো আপনি র্যাঙ্কিং ফ্যাক্টর সম্পর্কে মোটামুটি জেনে গেছেন এখন যে কোনো ক্লায়েন্ট আসুক যখন একটা স্পেসিফিক লোকেশনে আপনাকে র্যাঙ্ক করতে বলবে আপনার প্রথম স্টেপ হবে আপনি তার পুরো কম্পিটিটরটাকে অ্যানালাইসিস করবেন এবং কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করার পরে কিন্তু আপনার নেক্সট ডিসিশন হবে এবং নেক্সট স্টেপ হবে এখন আপনাদের সহজ করে বলে রাখি আমি এইখানে অনেকগুলা কোয়েশ্চেন রাখছি যেগুলো আপনার একটা ওয়েবসাইটকে করবেন আপনার যেটা কম্পিটিটর আছে ওই কম্পিটিটরকে করবেন এবং দেখবেন এটা আপনা আপনি একটা ডাটা এবং একটা স্ট্র্যাটেজি বের হয়ে যাবে টেনশন দেবেন না আজকে শুধুমাত্র কম্পিটিটরের কি কি করতে হবে এটা নিয়ে আলোচনা করব এবং পরবর্তীতে এগুলো প্র্যাকটিক্যালি আলোচনা করে চেষ্টা করব ওকে ধরে নিলাম এটা হলো আমার ক্লায়েন্টের একটা কম্পিটিটর জাস্ট ফর শিওর জাস্ট দেখানোর জন্য ধরে নিলাম এটা আমার একটা কম্পিটিটর এখন সে লন্ডনের ইলফোর্ড লোকেশনের মধ্যে যখন কেউ রিয়েল এস্টেট এজেন্টলিকে সার্চ করবে সে র্যাঙ্ক করতে চাচ্ছে এখন এই যে কম্পিটিটরটা আছে এই কম্পিটিটরের কোন কোন জিনিসগুলো আপনি দেখবেন মানে লোকাল ওয়েবসাইটের কোন কোন জিনিসগুলো আপনার অবশ্যই দেখা উচিত যেমন ধরেন আমি এখানে তিনটা জিনিস আজকে আলোচনা করব এবং তিনটা জিনিস ফোকাস করে আপনাদের বোঝাই দিব এবং আমাকে একটু জানাবেন যে আপনারা বুঝতে পারছেন কি না যদি বুঝতে না পারেন তারপরও জানায়েন ইনশাল্লাহ আমি কোনো না কোনোভাবে দরকার পর লাইভ ক্লাস নিয়েও আপনাদের বোঝাই দিব এখন দেখেন আমি যদি এইটার তিনটা ফ্যাক্টর দেখি ঠিক আছে প্রথম ফ্যাক্টর হলো আপনার যে কম্পিটিটর আছে এই কম্পিটিটরের কন্টেন্ট কোয়ালিটি কেমন এইটাকে অবশ্যই আপনাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে কন্টেন্ট কোয়ালিটি কেমন আপনাকে দেখতে হবে তাদের যে লিঙ্কস আছে এই লিঙ্কস কোয়ালিটি কেমন এবং তাদের অন পেজে কি কি ইস্যুজ আছে আপনি অন পেজের সাথে টেকনিক্যাল এসিওটাও দেখে নেবেন আমি আপনাদের নিচে বলে দেব কি কি করবেন এখন দেখেন আপনি যখন একটা ওয়েবসাইটে যাবেন আপনার কম্পিটিটরের এখন দেখেন তার কিন্তু অনেকগুলো কন্টেন্ট থাকতে পারে ঠিক আছে কন্টেন্ট থাকতে পারে দেখেন প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট লেটিং গাইড টিন এন্ড এফ কিউ ফর সেল ফর সেলের মধ্যে সেলার গাইড আছে ইলফোর্ড এরিয়া গাইড এইরকমভাবে অনেক ধরনের কন্টেন্ট আছে আপনাকে কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি সবগুলো কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করতে হবে এখন কন্টেন্ট যখন অ্যানালাইসিস করবেন আপনি কি কি কোয়েশ্চেন করবেন যেমন ধরেন আমি এখানে প্রথম কন্টেন্টটা কিভাবে করব হোয়াট টপিক্স দ্যাট কম্পিটিশান ইজ রাইটিং অ্যাবাউট কি কি টপিক্স নিয়ে আপনার কম্পিটিটরগুলো কন্টেন্ট লিখছে যেহেতু আপনার একটা টপিক্যাল অথরিটির ব্যাপার আছে যেহেতু আপনার এখানে কন্টেন্ট ফ্রেমের ব্যাপার আছে যেহেতু গুগল এগুলো দেখে যে আপনার কন্টেন্ট ইচ কন্টেন্টের সাথে ইন্টারনালি কানেক্টেড আছে কি না এবং আপনার কন্টেন্টের মধ্যে লিঙ্ক পাস হচ্ছে কি না এখন দেখেন আপনি এখানে দেখবেন হোয়াট টপিক্স দ্য কম্পিটিশান ইজ রাইটিং অ্যাবাউট আপনার কম্পিটিশন যে কন্টেন্টটাকে টপিক্সটাকে ফোকাস করছে আপনি কি করছেন এখন এইটা যখন আপনি দেখবেন আপনি করছেন দ্যাট মিন্স ইউ আর ইন দ্য রাইট পাথ এখন যদি দেখেন আপনার কম্পিটিটরস এক ধরনের কন্টেন্ট ফোকাস করছে আপনি ওই টপিক্সটা ফোকাসই করতে পারছেন না দ্যাট মিন্স আপনি কিন্তু বুঝে যাবেন যে আপনার প্রথম স্টেপেই ভুল আছে হাউ মেনি ওয়ার্ডস দে আর রাইটিং অন অ্যাভারেজ ধরেন আমি এই কন্টেন্টের মধ্যে অ্যাবাউট আস কন্ট্যাক্ট আস বাদ দিলে এই যে তাদের সার্ভিস পেজ কন্টেন্ট আছে ধরেন প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট আমাকে কিন্তু দেখতে হবে যে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টে তারা কতগুলো কন্টেন্ট কাভার করছে অন অ্যাভারেজে ধরেন আমি এতটুকুই দেখে নিলাম জাস্ট দেখার পরে আপনাদের ওয়ার্ড কাউন্টার প্লাস আছে আপনি ওয়ার্ড কাউন্টার প্লাস দিয়ে দেখতে পারবেন এখানে নাইন থার্টি টু ওয়ার্ডস কী করছে সে ও নাইন থার্টি টু ওয়ার্ডসের মতো একটা কন্টেন্ট লিখছে যার ক্যারেক্টার আছে অনেকগুলো কি আছে ঠিক আছে লংয়েস্ট ওয়ার্ড লেন্থ ফিফটিন যারা এই ওয়ার্ড কাউন্টার প্লাসটা জানেন না তারা জাস্ট এখানে যাবেন যাওয়ার পরে সার্চ করবেন ওয়ার্ড কাউন্টার প্লাস এটা আপনাকে হেল্প করবে একটা কন্টেন্টের কতগুলো ওয়ার্ড লেখা হয়েছে এবং কন্টেন্ট সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জাস্ট ওয়ার্ড কাউন্টার প্লাস লিখে সার্চ করবেন আপনার একটা এক্সটেনশন আসবে জাস্ট এখানে এক্সটেনশন লিখে সার্চ করবেন একটা এক্সটেনশন আসবে আপনি এই এক্সটেনশনটাকে জাস্ট অ্যাড করে দেবেন ক্রোমতে তারপরে আপনার আসে হলো দ্য ফ্রিকুয়েন্সি অফ দেয়ার কন্টেন্ট আপডেট 
তারা কত দিন পরে পরে তাদের কন্টেন্ট আপডেট করে লাস্ট কবে আপডেট করছিল এই কন্টেন্টগুলোর ডাটা আপনাকে জানতে হবে এখন দেখেন আপনি এই তিনটা ডাটা জানার পরে আপনি কিন্তু খুব ইজিলি আপনার ক্লায়েন্টের সাথে কম্পেয়ার করতে পারবেন দেখেন যখনই কাজ পাবেন আপনি যদি এই কোয়েশ্চেন কোলা করেন দেখেন আপনি যদি এই শিটটাকে ওপেন করেন দেন এই কোয়েশ্চেনগুলো আপনার কম্পিটিটরকে করার পরে আপনি যদি সাথে সাথে আপনার ওয়েবসাইটের ডাটাগুলোও দেখেন তখন কিন্তু আপনার ব্রেন সিগনাল দেওয়া শুরু করবে যে এই ওয়েবসাইটের কি কি করতে হবে পরে আপনি রিট অ্যান্ড কম্পিটিটর ডাটা শিট সাজাইলেন আপনি নিজের মতো করে তারপরে দেখেন সেকেন্ড হলো আপনাকে কি করতে হবে লিঙ্কস অ্যানালাইসিস করতে হবে প্রথম কীভাবে অ্যানালাইসিস করবেন হাউ মেনি লিঙ্কস দ্য কম্পিটিটরস আর গেটিং আপনার কম্পিটিটর কতগুলো লিঙ্ক পাচ্ছে হোয়াট কাইন্ড অফ লিঙ্কস যে বেগুলো ব্যাক লিঙ্কস পাচ্ছে এগুলো কোন ধরনের ব্যাক লিঙ্কস ওয়ার দে আর গেটিং দে আর লিঙ্কস ফ্রম কোন কোন ধরনের ওয়েবসাইট থেকে তারা ব্যাক লিঙ্কস পাচ্ছে তারা কি ডট জিওভি থেকে পাচ্ছে তারা কি ডট এডু থেকে পাচ্ছে নাকি তারা নিশ রিলিভেন্ট সাইট থেকে পাচ্ছে কি ধরনের অ্যাঙ্কর টেক্সটিং তারা ইউজ করছে হাউ অফেন দে আর গেটিং ল্যাং লিঙ্কস তারা কতদিন পরে পরে লিঙ্ক পায় বা তারা কি লিঙ্ক বিল্ডিং প্রসেসটা রেগুলার চালু করে কিনা আমি দেখাবো আপনাদের এসি আমরাস থেকে যখন আমরা প্র্যাকটিক্যালি অডিট করব এখন তারা যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখেন যে স্যামরাস থেকে যে তারা রিসেন্ট টাইম লিঙ্ক পাচ্ছে নিউ লিঙ্কগুলো অ্যাড হচ্ছে তাদের লস রিঙ্কগুলো কম তখন কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন তাদের লিঙ্ক বিল্ডিং স্ট্র্যাটেজিটা আসলেই কোয়াইট গুড এবং আপনাকেও ওই অনুযায়ী লিঙ্ক বিল্ডিং প্ল্যান করতে হবে তারপরে ওয়েন দে আর ইউজুয়ালি গেটিং দে আর লিঙ্কস তারা কখন কখন তাদের ব্যাক লিঙ্কসগুলো পায় এখন চলেন আমরা লিঙ্কস কোয়ালিটিটাকে মোটামুটি ব্রেক করি লোকাল ব্যাকলিংসের জন্য আপনারা কোয়েশ্চেন করেন যে ভাই লোকাল এসিওতে কোন ধরনের ব্যাকলিংসগুলা সবচেয়ে বেশি কাজ করে আমি স্যামরাস দেখছি এসিও জার্নাল দেখছি এইচ ফ্রেফস দেখছি মজও দেখছি এবং তারা কিন্তু এই ধরনের লিঙ্কে সাপোর্ট করে যে লোকালের জন্য এই ধরনের ব্যাকলিংস কাজ করে লোকাল এসিও যে ডিরেক্টরি ব্যাকলিংসগুলো আছে বা ডিরেক্টরিসগুলো আছে যেগুলো বিজনেস ডিরেক্টরি একটা স্পেসিফিক লোকেশনের জন্য এবং আপনি যদি ন্যাপটাকে সাবমিট করতে পারেন পারফেক্টলি এই লিঙ্কগুলো কিন্তু আলাদাভাবে আপনাকে লিঙ্ক চুজ দেবে নিশ লোকাল সাইট ধরেন আপনার যে নিশ রিলেভেন লোকাল সাইটগুলো আছে যদি এই লোকাল সাইটগুলো আপনাকে রেফার করে তাহলে কিন্তু আপনি ভালো অথরিটি পাবেন আপনার স্পেসিফিক লোকেশন থেকে যদি পান আপনার স্পেসিফিক কান্ট্রি থেকে যদি পান আপনার স্পেসিফিক এরিয়া থেকে যদি পান আপনি রিলেভেন্সি এবং কান্ট্রিটাকে ফোকাস করবেন এডিটোরিয়াল লোকাল লিঙ্কস যদি পান দ্যাট উইল বি গ্রেট এখানে একটা নতুন লিঙ্কস পাইছে যেটা চেম্বার অফ কমার্স লিঙ্কস ই কমার্স লিঙ্কস বা সরি চেম্বার অফ কমার্স লিঙ্ক এটা সম্পর্কে আমি একটা ডিটেলস লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি যেটা শপিফাই আপনাকে কাভার করছে আপনি একটু পড়ে নিয়েন লোকাল ডট জিওভি লিঙ্কস ডট জিওভি লিঙ্কস থেকে যদি পায় তাহলে তো বুঝে নি অথরিটি কেমন হবে লোকাল ডট এডিও লিঙ্কস এখন আপনি যদি এই লিঙ্ক কোয়ালিটিটা প্র্যাকটিক্যালি জাজ করতে চান তাহলে কিন্তু আপনাকে এসিয়াম রাশে যেতে হবে এবং এসিয়াম রাশে গিয়ে এই লিঙ্কগুলোকে জাজ করতে হবে যদি আপনারা প্র্যাকটিক্যাল ভিডিও চান যে ভাই আচ্ছা ঠিক আছে আপনি নিজে স্যাম রাশ থেকে দেখান অথবা আপনি নিজে একটা প্র্যাকটিক্যালি কন্টেন্ট অ্যানালাইসিস করে দেখান তাহলে আপনারা কমেন্টস করবেন যদি একশোর উপরে কমেন্টস হয় তাহলে আমি নেক্সট ভিডিওতে আপনাদের প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দিব লাইভ ক্লাসের মাধ্যমে আর যদি নাও হয় তারপরেও দিব জাস্ট কথার কথা বলছি ওকে এখন দেখেন আপনার যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কগুলো আছে এই মোস্ট ইম্পর্টেন্ট লিঙ্কের মধ্যে আপনার লোকাল ডিরেক্টরিসটা অনেক ইম্পর্টেন্ট এখন লোকাল ডিরেক্টরিসের কী কী দেখবেন লোকাল ডিরেক্টরিসটাকে যদি আবার ভাগেন ওয়ার্ড ডিরেক্ট ডিরেক্টরিস টু দ্যাস লিঙ্ক সাইড হ্যাভ তাদের কোন কোন ডিরেক্টরিস থেকে লিঙ্ক আছে আপনার কি সেম ডিরেক্টরিস থেকে লিঙ্ক আছে আপনি যদি তিনটা কম্পিটিটর দেখেন যারা ওয়ান টু থ্রিতে আছে তখন দেখবেন আপনার কিছু কমন ডিরেক্টরি থেকে তারা লিঙ্ক পাইছে যেগুলো আসলেই লিঙ্ক জুসগুলো ভালো করে পাস করছে এবং তারা মোটামুটি ভালো পজিশনে আছে তারপরে দেখবেন হোয়াট নিশ লোকাল লিঙ্কস টু দ্য সাইড হ্যাভ কোন ধরনের সাইট আছে বা কোন ধরনের নিচ থেকে তারা ব্যাক লিঙ্কস পাইছে হোয়াট কাইন্ড অফ ইডিটোরিয়াল লোকাল লিঙ্কস তাদের আছে ঠিক আছে ডু দিস সাইট হ্যাভ এনি চেম্বার অফ কমার্স লিঙ্ক তাদের যদি চেম্বার অফ কমার্স লিঙ্ক থাকে তাহলে দেখবেন ইফ সো উইচ ওয়ান্স আপনি একদম ক্যাটাগরি ওয়াইজ একটা একটা করে একটা একটা করে বেছে বেছে দেখবেন এবং লোকাল ওয়েবসাইটে খুব বেশি লিঙ্ক থাকে না ডু দিস সাইট হ্যাভ এনি লোকাল ডট জিওভি অর ডট এডু লিঙ্ক জাস্ট এটাকে এখানে ব্রিফ করা হয়েছে এখন দেখেন চলেন আমরা কন্টেন্টটাকে আরও একটু ব্রেক করি আশা করি আপনারা এসিএমরাস থেকে নিজে নিজেই এগুলোকে কি করতে পারবেন আপনি 
same brush is open website reward delta paste corbin then up not the backlink set the referring domain gula chapter referring domain gula deck the baron autoba backlink se click core up to one link per domain take you a regular deck the barbin okay I can tell and I'm looking to backlink set at a motor moti data page is a con con backlink subnomic question corbo con thorner backlinks I can up new motor moti dharana nien is in kotogula website take a refer course a referring domain kotogula backlinks that are a check back means quality came on actually kishe quality full backlinks but check in a account to the do it a compare current about up now shut a j okay a website আমার যে কম্পিটিটর 1 আছে সে এই ধরনের ব্যাকলিংকস পাচ্ছে আমার ব্যাকলিংকস কোয়ালিটি কি যখন দুইটাকে কম্পেয়ার করবেন তখন কিন্তু আপনি একটা ডিসিশন মেক করতে পারবেন আচ্ছা ওকে তাহলে আমাকে এইভাবে ব্যাকলিংকস স্ট্র্যাটেজি সাজাতে হবে তারপরে আপনি যদি কন্টেন্টটাকে ব্রেকডাউন করেন আগে ব্রেকডাউন করে ফেলছে তারপর আমি এখান থেকে ব্রেকডাউন করছি হু ইজ রিটেন দা কন্টেন্ট কে কন্টেন্ট লিখছে দেখবেন আপনি যদি ব্লগ কন্টেন্ট দেখেন ওখানে অথরের নাম লেখা থাকে ঠিক আছে এটা জানাও দরকার এই যে দেখেন আপনি যদি এখানে যান তাহলে আপনি দেখবেন অথরের নাম লেখা থাকে কে লিখছে এই ওয়েবসাইটে হয়তোবা নাই বাট অনেক ওয়েবসাইটে অথরের নাম থাকে তো আপনি কে লিখছে হোয়াট ইজ দা কন্টেন্ট अबाउट যে কে লিখছে এবং কন্টেন্টের টপিকসটা কি হতে পারে সে ব্লগ কন্টেন্ট থেকে বেশিরভাগ ট্রাফিক পাচ্ছে এখন তার ব্লগ কন্টেন্টগুলো টপিকসগুলো কি সে কি একদম স্পেসিফিক হু হু এন্ড হাউ এই রকম কন্টেন্ট তো ফোকাস করছে কিনা আপনি দেখবেন এখন হোয়েন ইজ দা কন্টেন্ট বিন রিটেন কতদিন আগে কন্টেন্টগুলো লেখা আছে আপনি জানেন গুগল অলওয়েজ আপডেটেড কন্টেন্টগুলোকে বেশি প্রায়োরিটি দেয় আপনি চাইলে সেম টপিকসের একটা আপডেটেড কন্টেন্ট দিতে পারেন সামহাউ ধরেন আপনার ক্লায়েন্টের আপনার কম্পিটিটরের এক বছর আগের কন্টেন্ট আছে আপনি যদি এই কন্টেন্টটাকে ইউটিলাইজ করে আপনার ওয়েবসাইটে পোস্ট করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি বেটার রেজাল্ট পাবেন এগুলো আপনার প্র্যাকটিক্যালি দেখবেন না ওয়্যার ইজ দ্য কন্টেন্ট ফোকাস কোন লোকে ने कंटेंट टा फोकस करा हुई से why is the content being written क्या नो लिखा हुई से इटा कि ब्लॉगिंग पर पासे लिखा हुई से इटा कि सर्विस कंटेंट लिखा हुई से और तो बा इटा की की पर पासा से होते पारे अनेक शो में गाइड था के अनेक शो में केस स्टडी था के अनेक थोड़ा ने कंटेंट था के how many social share is the content getting अपना देख बन अनेक गुला वेबसाइटे लोकल কতগুলা সোশ্যাল শেয়ার এই ধরনের কন্টেন্টে হইছে এবং কতটুকু সোশ্যাল এনগেজমেন্ট আছে কন্টেন্টে দিস ইজ পিওরলি একটা র‍্যাংকিং সিগন্যাল যদি আপনি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার কন্টেন্টটাকে আপনার ওয়েবসাইটটাকে আপনার ওয়েবটাকে আপনার বিজনেসটাকে এনগেজ করতে পারেন তারপরে দেখেন হাউ মেনি রিভিউজ আর লিস্টেড কতগুলা রিভিউজ আছে আপনি মোটামুটি এগুলাকে যখন ধারণা নেবেন সেম একই ভাবে আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইটের সাথে আপনার কম্পিটিটরের আপনার ক্লায়েন্টের যে কম্পিটিটর আছে তাকে কিন্তু খুব ভালো করে আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন এখন ভাই শীট কিভাবে বানাবো শীটটা কিন্তু আপনাকে নিজেকেই বানাতে হবে এবং আপনি কিন্তু এইটার উপর বেস করে একটা শীট বানাতে পারেন অনেকেই আছে গুগল ডক শীটে অনেক পারফেক্ট অনেকে স্প্রেড শীট দিয়ে বানায় আপনি যেভাবেই পারেন বানান অথবা আমি আপনাদের দেখাই দেব বনে কিভাবে আপনাদের বানাইতে হবে ওকে এখন কি করতে হবে আপনাকে অন পেজ আর টেকনিক্যাল এসইটা ও এসইওটাকে একটু দেখে নেন যেমন ধরেন আপনার অন পেজ আর টেকনিক্যাল এসইওতে আপনি কি দেখবেন হাই কোয়ালিটি ভ্যালিডেড এইচটিএমএল এন্ড সিএসএস কোড তার যে ওয়েবসাইটটা আছে আপনি ওই ওয়েবসাইটে যদি দেখেন ভিউ পেজ সোর্সে গিয়ে ঠিক আছে এগুলো আমরা দেখি না তারপর আপনি যদি ভিউ সোর্স পেজ সোর্সে গিয়ে দেখেন এখানে তাদের এইচটিএমএল সিএসএস ফাইলগুলো দেখতে পারবেন আপনি জাজ করতে পারবেন না বাট আপনি পেজ স্পিড ইনসাইটে গিয়ে দেখতে পারবেন যে তার কোর ওয়েব ভাইচাল इश्यूज कोला एवं तार वो ही स्पीड जोनी तो कोनो इश्यू आ चुकी ना एवं वो ही इश्यू शायदे अपना क्लाइंटेड जो वेबसाइट आ चुके ये इश्यूज गोला के कंपेयर कर बन और वो शुरू स्पीड जानी तो जोनी तो इश्यू गोला इकने चोले आज बे स्कीमा डॉट ओआरजी अपना जो स्कीमा टा आ चुके लोकल स्कीमा ना और जिस कीमा टेस्ट की है देखते बारे में देखा बोले तार पड़े होलो अपना लोकल यू ऑप्टिमाइज टाइटल टेक अपना जो क्लाइंटेड वेबसाइट आचे एक क्लाइंटेड टाइटल टेक ताकि लोकली ऑप्टिमाइज कोड़ा आचे की ना अपना कंपटीटर जो आचे शेकी लोकली ऑप्टिमाइज कोड़ से की ना जस्ट कंपेयर कर बन मेटा डिस्क्रिप्� 
এবং কতগুলো টপিক সে কভার করছে এবং প্রতিটা টপিকস ধরেন রিয়েল এস্টেট নিয়ে সে হোম বাই সেল করে এখন হোম বাই সেল করা নিয়ে কিন্তু অনেক ধরনের টপিকস আছে যেগুলো কভার করা যায় আমি কয়েকদিন আগে টপিক্যাল অথরিটি নিয়ে একটা শর্ট ভিডিও দিয়েছিলাম চাইলে এটাও দেখতে পারেন এখন দেখেন যখন এই জিনিসগুলো আপনি কাভার আপ করতে পারবেন তখন কিন্তু আপনি ইজিলি পরে যখন প্রজেক্টটা পাবেন আপনি পরে আবার কিওয়ার্ড থেকে শুরু করলেন আপনি কম্পিটিটরের কিওয়ার্ড স্পাই করলেন দেখলেন কি কি র্যাঙ্কিং পজিশন আছে আপনি নেক্সটে তার কন্টেন্টটাকে আরও ভালো করে ইমপ্লিমেন্ট করলেন আপনার অন পেজে জাস্ট এইগুলো দেখলে হবে না অন পেজ পুরোটা আপনি কাভার করলেন টাইটেল ইউআরএল মেটা ডিসক্রিপশন যদি ইন্টারনাল লিঙ্কিং দরকার হয় তাহলে আপনি ইন্টারনাল লিঙ্কিং দেখলেন ইমেজগুলো দেখলেন এইগুলো তো অবশ্যই আপনাকে দেখতে হবে টেকনিক্যাল এসিওতে দেখলেন যে ইন্ডেক্সিংটা ঠিক আছে কি না আপনার রোবট চোর টিএক্সটি সাইট ম্যাপ ঠিক আছে কি না ব্যাকলিংসের কথা তো বললামই এখন দেখেন এইগুলো হলো যখন আপনি কম্পিটিটরটাকে অ্যানালাইসিস করবেন দিস ইজ দ্য পিক আপ পয়েন্ট যে আপনি আপনার কম্পিটিটরসের কোন কোন জিনিসগুলোকে দেখছেন কোন কোন জিনিসগুলোকে ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছেন এবং অ্যাকর্ডিং টু এসিয়াম রাশ মোজ সার্চ ইঞ্জিন জার্নাল তারপর হলো ব্রাইট লোকাল যারা বড় বড় জায়ান্ট ওয়েবসাইটগুলো আছে তারাও কিন্তু এই জিনিসগুলোকে যখন আপনি লোকাল এসিওতে কাজ শুরু করবেন তখন কম্পিটিটরে এই এই জিনিসগুলোকে প্রাধান্য দিচ্ছে এখন আমি আপনাদের এই শিটটাও দিয়ে দিব না গত দিনের মতো জাস্ট আপনারা বলেন যে যদি প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চান তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে প্র্যাকটিক্যালি দেখে নেব যে কীভাবে এই জিনিসগুলো সুন্দর করে একটা শিটে সাজাবো এবং ওই শিটটা আমরা ক্লায়েন্টকে কীভাবে ডেলিভার করব আর যদি মনে করেন যে ভাই ওকে আমাদের অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমরা করতে পারবো আপনি নেক্সট স্টেপে যান তখন কিন্তু আমরা নেক্সট স্টেপে যাব আশা করি মোটামুটি আপনাদের হেল্প হচ্ছে এবং আমি প্রতি সোমবার এবং বৃহস্পতিবার লোকাল এসিয়নের ভিডিও দিব যাতে করে আপনাদের হেল্প হয় টিল দেন সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দোয়া করেন আমার জন্য আমিও সবার জন্য দোয়া করি সবাই ভালো থাকেন ফ্যামিলিকে নিয়ে আসসালামু আলাইকুম